Kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Yes mtazamaji wa Bengo TV leo nimeamua kukuletea exclusive interview na best TikToker ever yani huyu bwana tukiingia kwenye TikTok yani lazima tuone zile story zake za kujigize gize kama mtoto hivi uh, kisula fulani hivi kama cha mama yake natamani tujue vingi kutoka kwake kwa sababu watu wengi tumemfahamu kupitia TikTok ikiwemo uh, mtandao ndio mtandao ambao umemtambulisha umemfanya yeye akajulikana zaidi ya vile ambavyo watu wanamfahamu na ni mtu ambaye uh, ana influence watu sana kutokana na vile comment zake sana za kujifanya mtoto mi nampendelea kumuita sule mtoto kutokana na kile ambacho anakifanya TikTok ile zile zile trending za, story za kujifanya mtoto zimemfanya aende sana duniani tuko naye hapa na tupiga na story mbili tatu kuhusiana na maisha yake halisi ili kuwaje alianzia wapi alitokea wapi wengi tunamfahamu ni kama mzanzibari sasa leo tutajua bwana ni wa huko au ni wa hapa hapa Dar es Salaam au ni wa huko tu tutajua vingi kutoka kwake kwa sababu wengi hawamfahamu uh, hii ni Mbengo TV usisahau tu kama unatamani kutangaza biashara yako na sisi unaweza ukatucheki kupitia 0712334444 lakini pia kama unatamani Unatamani sana kushia story ya, ya maisha ambayo uliwahi kupitia kwenye uh, kwenye maisha unajua huwezi kufanikiwa bila kupitia kwenye magumu fulani hivi. Kwa yale magumu ambayo uliwahi kupitia unatamani kushia na sisi unaweza kucheki pia kupitia namba sim 0712334444. Mimi naitwa Len, niko na best TikToker Sule Tenzetu. Sule mambo vipi? Poa. Are you good? I'm good. Bwana Miss Kudhanigi kama Sule anakaa huko. Niambie kwanza Sule anaishi Kigamboni ama Sule anaishi mjini? Sule ana Suli so Sule. Okay. Eh Suli ana nyumba mbili tatu. Na kote uko anaishi. Yeah. Kigamboni na Kigamboni mm-hmm. na Magomeni okay. na home poster. Okay. Yeah. Bwana Suli sio Sule ni Suli. Ile ya Sule ni ya huko ambao umeizoea. Ni Suli. Tumfahamu Suli kwanza jina lake halisi mzaliwa wa wapi um, kwanza mimi nina majina mawili okay. sawa kuna jina la mama unajua kuna kuna ile mama anakupa jina lake na baba anakupa jina lake yes. jina la mama ndio ile limekuwa fame sultani okay. sawa ambaye kwa kifupi ndio nimekata nikaika sul yes. yeah. na kwa upande wa baba jina lake alinipatia naitwa Omar okay. yeah. Omar baba anaitwa Hamis Rashid Yeah. Bwana okay. huyu ni Muislam. Mi the way appearance yake nilivyokuwa naiona nilikuwa naisi bwana ni ni yule kwa jina la baba na la mwana na ndio mtakatifu Amina. Kaka yetu ni Muislam na ruhsa waislam kwa wake wanne kwa jinsi tunavyoongea sasa hivi tutajua kama tayari wa kwanza kashapatikana bado wa pili na watatu na wanne ili uh, watazamaji mtoe comment zenu bwana kama tutamtafutia wa pili na watatu wana wanne Sawa pia hamna shida. Ni mwenyeji wa wapi Suli? Ni mwenyeji wa ni mzawa mm-hmm. wa Arusha. Yeah, ni mzawa wa Arusha. Okay. Nimekulia Arusha. Yeah, na sasa hivi niko Dar es Salaam. Tupate historia yake. Kazaliwa Arusha, akakulia Arusha, amesoma shule gani Arusha, pia uh, sababu iliyomfanya kutoka Arusha kuja Dar es Salaam ni nini? Okay, nimezaliwa Arusha nimesoma sekondari Arusha baada ya kumaliza sekondari nimesoma Murieti sekondari nimesoma shule mbili nimesoma Mringa form 1 na form 2 <coughs> nikahama kwa sababu ilikuwa ni distance refu sana kulikuwa mbali nikahamia Murieti sekondari okay. ya ambayo iko karibu na nyumbani kule baada ya hapo nikamaliza form 4 baada ya kumaliza form 4 nikaenda Mwanza kabla ya Dar es Salaam kuna Mwanza okay. yeah. nikaenda nikaenda uh, Mwanza mm-hmm. chuo so nikasoma miaka mitatu pale baada ya kumaliza chuo Mwanza nikarudi nyumbani kwa salimia alafu nikaja Dar es Salaam ipi kilimfanya sura akatoka Arusha akaenda kusomea Mwanza na sio kutoka Arusha kuja kusomea Dar es Salaam wakati ule 
uh, niliona tu mimi ni chagwe mwanza kwa sababu mwanza nilikuwa na anaipenda kwa jinsi nilikuwa naisikia kwamba mwanza ni nzuri so nikavutiwa nayo nikatamani nika kwenda kusoma kule na nikaenda mwanza tutujue sasa mbali na TikTok mbali na vile vituko vya TikTok Sule alienda Mwanza akasoma miaka mitatu alienda kusomea nini Nilisoma chuo cha mipango Mwanza ya yeah. course ya rural development planning ile course ile course ina mambo mengi tuseme ina vishikizo vingi na biashara ndani yake na computer ndani yake yani kila kitu so yeah nilisomea hapo mipango Mwanza Bana, mbali na vile vituko ambavyo tunaviona, tunaweza tukampatia vitu bwana akatutengenezea vitu vizuri Tanzania unajua kwa sababu ana ubongo wa kufanya kitu kikubwa zaidi ya vile vituko na vichekesho ambavyo anatufanyia fanyia sana TikTok. Baada ya kuto, kutoka Mwanza kurudi nyumbani Arusha kuja da. Dar es Salaam kipi kilimfanya Suli akaja da? Ni kutafuta maisha, alikuja nyumbani kutembea ama nini? nilikuja nilikuja kwa ajili ya tuseme ni vyote kutembea na kutafuta maisha ya yeah. kwa sababu nili, niliona huko kidogo huko na fursa nyingi zipo ya yeah. nikaamua kuanzia sasa hivi bwana mimi naenda Dar es Salaam kuangalia kama chochote kikipatikana nitabaki huko kwa kama kisipopatikana mimi nitarudi nyumbani Arusha so mpaka sasa hivi nipo Dar es Salaam <laughs> na, na ni kipi ambacho kilipatikana kika kufanya uendelee kusetwa ndani ya Dar es Salaam um, company nzuri ya yeah, company nzuri nipata company nzuri ya yeah, ndio ikanifanya mimi nizidi kukaa Dar es Salaam kiukweli mimi siwezi kutoka nyumbani nikaja da alafu nikakutana tu na dao nikaendelea nikasema niendelee kukaa da hapana kwa kweli ila suli bwana aliamua kutoka Arusha akaja da akakutana na marafiki akakutana na watu familia mpya ambayo hakuizoea na akaendelea kukaa nayo na baada ya kuja da uliangaika labda kwa ajili ya kutafuta kazi kutokana na kile ambacho ulikisomea hapana sikuangaika kutafuta kazi kwa nini Elimu unajua unayo ni ya diploma au certificate? Diploma. Na bado umeiweka ndani, yani veti umeiweka ndani vinakaa. Um si si kuweka kipaumbele sana. Kwa sababu mimi napendelea vitu vingine kabisa tofauti. Okay. Ya yeah, ile nilisoma kwa ajili ya kuongeza knowledge na uelewa ila kwangu mimi nilikuwa vitu vingine kabisa, yani mimi niko kwa upande mwingine kabisa. Yeah. Okay, Sawa, so, twende kwenye hivyo vitu ambavyo Suli anavipenda to ile elimu ambayo alisomea ni kitu gani ambacho Suli ana ana kitamani sana kitokee kwenye maisha yake akifanye kwamba hicho ndio kitakuwa kitega uchumi chake kinamuingizia pesa tukitoa TikTok tukitoa kitu ambacho amekisomea na social media yeah, na social media ah um mimi napenda kwa kwanza ni kwa mdogo nilikuwa mm-hmm. napendele sana hizi video productions yani movie mm-hmm. movie zile ku, kuigiza movie sa sunaelewa yeah hicho ndo kitu ambacho mimi nilikuwa nakipenda sana uh, ndo maana hicho kitu kilinipush kikanifanya nika nikaanza kufanya tiktok yeah kwa ulikuwa unataka kuwa cre- cre- content creator yani unataka kufanya hiki ukiwa una shoot hichi nakitaka nikishoot hivi hiki nakitaka kiwe hivi si ndio yeah ni kweli hey, bwana Yaani kutoka kwenye huko alikosomea mpaka kuingia huko kwenye masuala ya kuigiza ni kipengele unajua. So ile alisha uh, alisha kufikiria kuingia kwenye swala zima la uigizaji ya platform hizi TikTok ambazo anazifanya. Nilisha kufikiria ila sijapata bado lile tuseme nini? Connection. Yaani kuseme ile connection, yani kile kitu kizuri ambacho nakitaka mimi. Ya, to bado sijapata ila unatamani. Yeah, unatamani kwa muigizaji. Kubwa. <laughs> Tukiangalia kwenye bongo movie yetu, yani tuiangalie tu hii ya bongo tusiende mbele. Ni yupi ambaye amekuvutia ukasema na mimi natamani niingie kwenye hii industry nikaonyeshe watu kwa mimi naweza kufanya hiki naweza kutengeneza story yangu naweza kuwa na idea yangu. Um, kuna mshikaji fulani hivi. Anaitwa Isarito. Okay. Yeah, Isarito kama unamfahamu Isarito anazungumzia Luka. Eh hey, Luka. <laughs> yeah. Uh, yule ana manegiza vizuri, anafanya kazi nzuri. So with uh, nikiangalia hata zile movie zake zinatupelekea tena sisi kutamani kufanya kitu kama kile. 
Yeah. Sawa bana. Mimi natamani story yako tuifahamu the way ulivyoanza kuingia TikTok. Uliona nini ndani ya TikTok mpaka ukaja ukaingia sasa? Um, kama nilivyosema mwanzo, uh, mi napenda camera camera hizi si unajua. Yeah. Na napenda sana simu za camera hizi. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda mambo ya recording, kujirecord, kurecord. Hasa nilivyoona TikTok, nikaona kabisa hichi ndio kitu ambacho nilikuwa nakitafuta mimi. Na kile nilianza kujiunga TikTok kwa ule ule wakati wa corona ule. Kwa sababu tuko nyumbani hakuna kitu cha kufanya. Na mimi ndo nikaanza kujirecord TikTok pale. Nikaona hii TikTok inanifaa. Nikaanza kurecord TikTok na mambo yaka natamani uiseme ile nini video yako ya kwanza unayorecord ilikuwa ni ya nini ilikuwa ni ya kitoto ya kitoto <laughs> yeah ilikuwa sound ya kitoto ilikuwa ni sound ya kitoto yeah. na, na kwa nini uh, sule asuli akiigiza sana hizi na ni za, za, za sound za kitoto huwa anapendelea sana kuigiza zile za kitoto uh, kwa sababu uh, mi kwanza napenda watoto okay. cha kwanza cha pili nikifanya nikifanya kwa kupitia sound ya kitoto watu wengi wanapenda fans wangu wanapenda so nikaona niendelee kufanya kwa sababu nilifanya mara kwanza ila sikuifanya vizuri ila watu waliipenda baada ya kuona watu wanapenda kitu kama kile basi nikazidi kuboresha kuboresha okay. yeah na kazi kawa nzuri kawa mazuri namba kawa nzuri nazidi kuendelea bana mi, mi ni fans namba moja wa asuli ni sema tu kweli kwa sababu Niliwahi kuona uh, TikTok moja alikuwa amefanya ni ya kitoto nikawa anajiuliza huyu ni mtoto ni mkubwa hivi comment uh, comment za watu kuhusiana na zile TikTok za kitoto sana unazofanya huaga unazipokea vipi kwa sababu naona comment ni nyingi sana comment ni nyingi na nachushukuru Mungu kwa upande wangu mimi comment ni za uh, za positive so za negative so azinivunji moyo comment zinakuja ni nzuri watu wana fry wanapenda kile ninachokifanya basi na mimi nazidi kuafurahisha yeah. first time mama anaona sasa suli huyu hapa kange yuko tiktok anaigiza maswala ya kitoto alizungumza nini kwa sababu najua mama zetu wa, wa, wa Kiswahili walivyo wa Kiafrika tuwazungumzie zetu wa Kiafrika maana hata ukaenda ukienda Kenya ukimkuta mama ni yani ni wakogo hivyo first time sasa bimkubwa kaiona alizungumza nini kwa mwanae? Bi mkubwa kwa upande wangu kwa upande mimi mimi ni mtoto wa mama si unajua. Okay. Eh yeah, sasa mimi mama hana shida kwangu mimi. Okay. Mzee shida ni mzee nyumbani. Eh ndo mm, akupenda sana. Semaji. Akupenda ni akufurahishwa na kitu ambacho yani hakupenda kwanza mimi niingie mitandaoni. Okay. Cha kwanza hicho yani ndo changamoto yangu kubwa ilikuwa kwa mwanzo. Yeah. Akuwa anapenda niingie mitandaoni so hicho kitu kilikuwa kinanivunja moyo ila nikaendelea nacho mpaka mpaka leo kama changamoto zinakwenda changamoto mm. uh, changamoto ni chache sio nyingi kwa upande wangu mimi mm. ni ni changamoto kubwa ambayo unaikumbuka mpaka sasa hivi tukitoa hiyo ya baba kuto kupenda wewe kuingia kwenye mitandao ya kijamii changamoto ambayo nyingine na ile shai kunikumba comment comment mbaya comment hiyo ni changamoto pia comment mbaya ku, labda mtu kukuisi labda ni si unaelegei hegei labda hivyo ya kati wewe kawaida tu ni real gentleman ya hiyo ni ina, ina ku disappoint sometimes ila sitaki sipendi kuwaonyesha fans wangu na unasoma tu ila naumia na kaa nayo kimya sawa mimi samani tulizungumzie hili swala la comment comment nyingi sana alafu nyingi ni za wadada Yaani bwana Sule kwenye kwenye page yake mimi bwana nilipata nafasi ya kukaa siku nikaiangalia. Yaani zile comment ambazo unazisoma nyingi ni za wadada. Alafu wadada kabisa na kumtongoza wanamtongoza bwana. Ndugu ah. yangu unatongozwa? Eh? Na wifi akionaga zile comment waga anazungumza nini? Ameshazoea. Ameshazoea sasa. Mm. Oh, Sule yuko kwenye mahusiano muache kumtongoza nyu wadada wa TikTok. Si ndio? Muache kumtongoza. Yuko kwenye mahusiano. Mm. Na, na wifi yetu anakaa huko kwa Dar es Salaam ama yuko? Ya yeah, yupo Dar es Salaam. Nipo na Dar es Salaam. Yeah. Kwa zile comment za dada ambazo huaga unaziona nazo pia unazipokea aje. Huisi kama unaweza kuvunja mahusiano ya watu kwa sababu asilimia kubwa ya watu ambao unaweza naweza nikasema wana comment wapo kwenye mahusiano sio wote ambao hawapo kwenye mahusiano. Ya yeah, ni kweli. Uh, zile comment mimi sizichukuli uh, serious kwa sababu um, 
ule ni uwanja ku comment anaandika mtu anachojisikia yamu mfresh sana anaandika nakupenda sio anakupenda ile anamaanisha anaandika napenda nakupenda kwa sababu unamfurahisha unamtoa stress zake yeah so mimi sisichukuliage ni serious unachukulia ni kama fans wangu wanapenda kile anachokifanya basi hao hujachukuliaga serious asichukuli serious Okay. Kwa baadhi ya, ya, ya watu waga wakishaona mtu ana jina fulani hivi ana kasula fulani basi waga wanatamani kuingia nao kwenye mahusiano. Suli ni, ni mwanamke yupi kutoka kwenye industry ya mziki let's say uh, bongo movie alishawahi kumfikiria kuingia naye kwenye mahusiano ama anatamani kuingia naye kwenye mahusiano ama alishawahi kumtongoza akamchomolea. Um Hakuna. Bwana. <laughs> Usindanganye bwana. Lazima kuna kale ka favorites bwana. Mimi bwana nampenda sana wema sepetu. Nampenda Mariam Wewa. Ah, hakuna bongo movie. Ah, ah. Seme mimi nawaheshimu wale ni watu wazima. Um, ni watu wazima. Yaani mimi nawaheshimu. Yeah. Hakuna hata mmoja. Hujaiko fikiri wasem yule angekuaga na kasula kama yeye angekuwa ndo demu wangu. Ash. Ningekuwa niko mbali sasa. Yaani mimi si tuseme mimi sina tamaa kiivo. Ki, tamaa sana sina. Yeah, mimi just a normal person mimi naenda na watu wa age yangu. Yes. Kwa watu wengine wanakuaga na tamaa kum. Ni tamaa uliza ni nini? Ni tamaa ndio inakuaga. Jamani mwache tamaa kutembea na watu wazima. Si ndio sura? Mwache tamaa. Neno kubwa ile. <laughs> Watulie tu. Mwache tamaa. Mwache mm-hmm. tamaa mtulie na mahusiano yenu. Angalieni watu wa IG yenu, acheneni na watu wazima. Watu wazima muache. Ni mwanamke wa aina gani sule ya kimuona anaweza kasema this is perfect for me. Yaani huyu ananifaa. Naweza nikadet. Cha kwanza kabisa mwanamke ambaye ana hofu na Mungu. Yes. Mimi huyu mwanamke naona kidogo. Ndio yuko perfect kwangu mimi. Alafu um, awe mzuri. Hiyo ni pile. Uh-huh. awe mzuri. Yeah, nadhani hivyo vitu viwili Mungu awe ni mzuri, awe <laughs> sorry. Ana 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 hofu ya Mungu. Mungu. Eh, na pia awe mzuri kisura. Ah! Kwa <laughs> tunaangalia sura bwana. Sio wowo, ngongingo sijui, eh? Kwa pande wao wengine tuachane nayo. Ayo ni extra. Okay. Mhm. Ila sura nzuri. Ila sura mtoto mbaya. Anataka afanane na babake au mamake lakini angalau awe na anavutia. Uh, kama mamangu. Mhm. Mm-hmm. Kama mamako. Uh-huh. We. Mm-hmm. Bwana mimi ndo nimekuja kuelewa leo kwamba sula ya suli bwana. Zile comment zetu za kumwambia suli kafanana na mamake it's true. Unaipokeaje comment ya mtu akikwambia suli bwana una sula ya kike? Asichukuli serious kwa sababu mimi mimi sio mtu wa kuweka vitu raoni. Okay. Yeah. Mimi na so, kwanza nikisoma comment na mimi nacheka sana. Alafu napotezea. Sina mimi sio mtu wa kuweka vitu raoni kuhifadhi vitu hapa. Na it's true Sule amefanana na mama. Mimi nimefanana na wote. Ah bwana sema ukweli. Nimefanana na wote kweli. Sema ukweli. Yupi ambaye umechukua sana vitu vingi kutoka mama ah basi tumemaliza kesi <laughs> tumemaliza kesi mjadala umefungwa suli kafanana na mama yake yani alikuwa anataka atupindishe pindishe ila ukweli ndio huo amefanana na mama yake na amedhihirisha mwenyewe kwamba vitu vingi kachukua kwa mama na ndio maana hata wifi yetu ninaonekana kwa mtazamo tu wa suli maneno aliyoongea hapa Nezekana kana piskali. Hivi kwa nini sio mtu wa kuweka mahusiano yako public? Yaani kumuonyesha huyu ni mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano ili upunguze zile comment za kutongozwa watu kuzungumza hivi na hivi. Ah uh, si kwa mi tokea mwanzo. Tokea niko nimeanza mahusiano yangu tokea kipindi hicho. Sio mtu wa kuweka mahusiano ma, public. Yeah, mimi naipenda kuweka private. Lakini tu nawaambia mimi niko kwenye mahusiano, mahusiano. Yaani hivyo wanajua juu jamaa siano ila mtu wangu kumpost siwezi anaogopa kuibia eh wataniibia ah jamani kwenye uboba mimi nimepo nimemstari wa mbele usinisahau kwenye uboba ndugu yangu
bado 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 sana bado sana mmh ah bwana angalo watu tu angalo atakapeti tu ile hata vibite bite vile bado sana ndo na miaka 21 jamani mmesikia bado ndo kwanza na miaka 21 so it means mambo yenu hayo ya kwanza kumtongoza mimi mama mjitumizima mnaingia kwenye page yake jamani ndo kwanza mtoto mdogo wa 2000 sio na na moja sio hapo na moja ameona mm, jamani tutue tunaka heshima kidogo watu wazima kama sisi eh mtulie mwache kutongoza watoto wadogo eh jamani eh. ah bado ni wadogo miaka ah. 21 ni mdogo unajua hata kama umeshaanza kufanya maisha yako lakini still bado ni mdogo au ndo inawezekana suli bwana anataka kulelewa suli unatamani kulelewa kulelewa eh kulelewa vipi ina mwanamke yani anakulea na kuhudumia kwa kila kitu wewe unatamani mimi napambana na fight bana mimi si mwanaume na fight hata mimi na fight na fight na pambana ndio sawa mimi nasema nini kuuliza ili huyu ifi yetu uliokuwa naye sasa hivi ndio yule ambaye tangu hapo mwanzo ama sio sio umeshatoka toka na mics wengi mics hapo mics haziko kosekana kosekana kwenye maisha maisha kosekani kabisa wapo sawa nasema ni utoe neno moja kwa ex wako kutokana na hiki ambacho nakipata kwa mpenzi wako mpya. Kiswangu. Mm-hmm. Ah kwanza kiswangu alishapita huyu ni ex tayari. Kwa hiyo mimi simkumbuki, simwadhi. Kwanza simjui ni nani kiswangu. Simfahamu kiswangu. Ah bwana suli. Simfahamu, nimshamsahau. Suli bwana yoyote, yani wote ambao walipita huko. We wapi tu neno lao moja? wakufe wakufe <laughs> na kwa nini wakufe bwana suli mm. kwa nini wakufe wakufe tu mm. basi tu eh, ushakuwa ma ex ex ya stamini hivi eh na uliachana naye kwa sababu ya kumfumania ama ilikuwa nini huyo ex wangu ah uh, inafikia tu kipindi basi tu machokana ile basi kila mtu anaamua kufuata njia yake basi naisha hivi nakuwa ndio ushakuwa ex. Mm-hmm. Sawa. Mimi natamani kuyafahamu mafanikio ambayo Suli ameyapata kupitia mtandao wa TikTok. Ni mafanikio gani ambayo ameyapata amemsababisha yeye aendelee kusimama ajudumie asifikilie kabisa kurudi Arusha. Um, mafanikio ni mengi. Um, kwanza nimepata fame, nimepata fame. Ya yeah, hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili uh, endorsement na ni mafanikio endorsement inapata ni nyingi hata juzi nimetoka ku kwenye endorsement moja ya Fanta e, nayo ni kubwa yeah. so um, vitu kama hivyo ndio vinanifanya mimi nazidi ku sustain maisha na ndo mafanikio yenyewe na tuendelee kusubiri maybe kuna mengine makubwa zaidi yanakuja atizijua Fanta. Na tuzo fanta. Leta ali umeshapata endorsement Fanta na nini kingine ambacho umewahi kukupata hiyo? Uh, endorsement uh, kuna um, kwa upande wa TikTok sasa eh, unakuta labda msanii anakufuata anakuambia naomba nishutie nyimbo yangu hii na kulipa kiasi kadhaa. Hiyo nayo ni mafanikio kwa sababu sio la ndogo. Ukizikusanya zile mwisho wa mwezi ni la nyingi sana. Okay. Sawa. Habana endorsement zimekuwa nyingi bwana. Suli sio sio kidogo kidogo sio pole pole. Kupata matangazo hadi Fanta kumuita Suli sio kitu kidogo unajua. Ni kitu kikubwa. Yaani sikutegemea kama tayari watu washakuwa wamemuona. Haujuti kupata fame ambayo umeipata kwenye TikTok. Um mimi sijuti kwa sababu kwangu mimi inanipa faida. Okay. Yeah. Mimi sijiweki sana kwenye upande wa negativity kwa sababu yani mimi na, sio mtu wa kujipa stress. Yeah. Kwa mimi naona kwangu ni sawa tu. Yeah. Na sometimes pia na na boa sometimes unajua hakiwezi kukosekana na chochote yani kitu chenye changamoto hawezi kukosekana. Yeah. Inapotokea kitu chenye changamoto tunakifanyaje? Unavumilia tu kwa sababu ndio umeyataka mwenyewe, umependa mwenyewe basi unavumilia yatapita utaendelea na maisha mengine. Mimi natamani utoe neno lako kwa mashabiki ambao wanakutazama hapa tujue. 
umejipangaje kwa 2023 vi TikTok vya kitoto vitakuwa vingi zaidi ama ni kipi ambacho umewaandalia zaidi um, mwaka huu 2023 kwanza hii ndio January kuna mambo mengi ya mazuri yanakuja ndio kama hivyo mmeshaanza kuona Fanta uh, uh, so mimi na anachotaka kuambia mafans wangu nyikae ni tayari tengeni macho yenu tengeni masikio yenu suli mwaka huu anakuja kuwaua <laughs> anakuja anakuja kuwa bwana max wakufe na suli kasema mjiandae mwaka huu anakuja kuua kwa kila kitu inshallah Mungu atueke uhai na uzima neno moja sasa koifi yangu moja tu Ah nipe tu bwana la wifi yangu ili ajue kama unampenda hata kama unagoma kumuonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Um wifi wifi yenu yes. wifi yako wifi yako. Ili mm. ajue tunampenda. Mm. Yeah that's all. Ah. Ukipokea zile comment za watu wanaosema ma TikToker mnajikusanya kwa pamoja mnajiangalia kwa wale ambao walikuwa wazuri ndio mnajiweka pamoja alafu mnawatenga watu wengine huaga unaipokeaje kwa sababu naona huaga uh, mko karibu sana wale weupe weupe alafu wale weusi weusi a a hawapoga kwenye page zenu ni kwa nini um, yani tuseme mimi ni kampani yangu ni kampani kampani yangu mimi uh, yani mimi rafiki yangu mimi ndio ni mupe eh yeah. rafiki yangu mimi mupe kwa rafiki yangu na rafiki yake rafiki yake na rafiki yake kwa hiyo tukiitana labda wanadhani wenyewe tunawatenga wengine lakini sio kweli tunawapenda jamani sisi wote ni binadamu tunapendana yeah kwa msijisikie vibaya kama mkaona labda si tumejitenga watu waupe sana sio waupe si watu wa kawaida tu jamani sio na jamani eh tu wa kawaida tu sisi mupe wazungu <laughs> Mimi nimemaliza. Weupe ni wazungu. Mmesikia kabisa. Weupe ni wazungu. Mtazamaji wa Mengo TV tulikuwa na Suli TikToker ambaye amefahamika kupitia TikTok. Wengi wamezoea kumuita Sule kutokana na jina jinsi alivyoliandika kwenye page yake ya TikTok lakini leo amezungumza kuwa jina lake ni Suli. Na mimi nimezungumza na historia yake, maisha yake, umesikia uh, vile tunavyofahamu kwamba kwa nyinyi tunavomuona tukimpigia mahesabu kwa yeye ni mzanzibari kiukweli kabisa sio wa huko. Yeye ni wa Arusha, ni mzaliwa wa huko na amekulia huko, amesomea huko. Huku kaja kutafuta maisha Dar es Salaam Tanzania amekuja kwa ajili tu ya kusaka maisha na mpaka sasa hivi tayari ameshayapata kwa sababu ana nyumba tatu na hizo nyumba tatu sio za kwake maana mtaanza kujiuliza eh hey, TikTok hiyo ni za kupanga kwamba ana sehemu tatu za kuisha na mgomeni ana kigamboni na ana posta ambapo ni nyumbani kabisa kwa familia na kila kitu. Mimi naitwa Lei na hii ni Bengo TV usisahau tu kusubscribe YouTube channel yetu lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification zote. Alafu pia usisahau kama unatamani kutangaza na sisi biashara yako yoyote ile unaweza kwa cheki kupitia 0712334444 na pia kama unatamani kushia story yako na sisi unaweza pia kutusheki 0712334444 thanks for your time